Ah, boa noite, senhoras e senhoritas, olá, boa noite a todos e a todas. É, com imenso prazer que eu gostaria de dar a boa, as boas-vindas à 16ª Semana da Imagem na Comunicação. A Semana da Imagem na Comunicação é um evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade, ah, um evento que a gente já organiza há algum tempo. Então, é um prazer ter todos vocês aqui conosco hoje, nesse dia de abertura. Eu queria convidar o professor Gustavo Fischer, coordenador do curso de pós-graduação em Ciências da Comunicação. Uh, Gustavo, por favor. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à 16ª Semana da Imagem na Comunicação. Essa é uma iniciativa do programa de pós-graduação aqui na área da comunicação da Unicinos. Essa iniciativa já tem um bom tempo, começou muito antes, inclusive, do próprio programa é, existir aqui na universidade e tem uma relação direta com o trabalho que é feito como um todo, tanto na graduação quanto na pós, esse interesse que a gente tem hoje de pesquisar a questão da imagem sobre todos os seus aspectos relacionados à, à nossa vivência. Aqui para o programa, é, uma das questões mais importantes da Semana da Imagem é poder compartilhar com os alunos de graduação aqui da Escola da Indústria Criativa. É, hoje, provavelmente, bastante ocupado o auditório pelos alunos da graduação dos cursos de comunicação. Mas nós, nós também temos aqui é, os nossos alunos da pós, tanto do mestrado quanto do doutorado, e também uh, outros alunos, colegas, conhecidos das, de outras instituições de ensino, é, porque o evento vem se tornando uma importante tradição nos estudos de comunicação aqui uh, no Brasil, no sul do país como um todo. É, a edição desse ano é a edição que uh, vai ocupar boa parte da nossa semana, ela vai até quinta-feira. É, nós vamos iniciar hoje com a participação do professor Peter Krapp, da Universidade de Irvine, que o professor João vai apresentar uh, mais tarde. Uh, e o nosso tema de toda semana, para a qual nós convidamos vocês, independente da vinda de vocês com os colegas de turma, conforme recomendação dos professores, é na discussão sobre imagem, design e tecnocultura. E, portanto, tem muito a ver com o jeito que hoje a Unicinos enxerga essa nossa área, né, de pensar a articulação dos conhecimentos da área do design, da área das linguagens e da área da comunicação. Eu quero agradecer bastante todos os professores que estão aí trazendo seus alunos e também toda a comissão organizadora que é formada pelos alunos da nossa linha de pesquisa Mídias e Processos Audiovisuais, do grupo de pesquisa Audiovisuais, visualidades, tecnocultura, comunicação, memória e design, e também dos professores que compõem a linha. Também agradeço aos colegas da pós, demais professores que também estão aqui prestigiando esse evento. Eu vou passar a palavra agora para o decano da Escola da Indústria Criativa, professor Carlos Franzato, que vai também dirigir a palavra para vocês, e em seguida iniciamos então as atividades hoje com a palestra do professor Peter Krapp. Obrigado. Caras professoras, caros professores, queridas alunas e queridos alunos, estou muito feliz, é uma honra participar deste evento, deste importante evento, mais um evento eh, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências uh, da Comunicação. Nós tivemos, no começo desse semestre, o Seminário Internacional de Processos de Mediatização, agora a Semana da Imagem, Daqui a pouquinho também eu coloco o processo com. É efetivamente um uh, programa de pós-graduação especialmente produtivo e devo realmente agradecer a todos vocês porque uh, estes momentos uh, nos proporcionam a possibilidade de abrir os olhos sobre os processos 
uh, midiáticos uh, e também de alguma forma nos orientam nos cenários tecnoculturais contemporâneos. Uh, a Unicinos tem um especial interesse e em entender como se direcionar uh, justamente nesta nova perspectivas tecnocientíficas e tecnoculturais. Então, obrigado pelo serviço que vocês fazem para a universidade. Agradeço, uh, inclusive, inclusive, especialmente em nome de toda a Escola de Indústria Criativa, uh, em função de ter escolhido um tema de caráter interdisciplinar, uh, que atravessa um pouco todas as disciplinas, uh, e já encontrei alunos de uh, diversos cursos, não apenas da, uh, dos cursos da, uh, da comunicação, Uh, também reencontrei velhos alunos do design, por exemplo, uh, e também gostaria de agradecer a, a todos vocês, a esta esplêndida plateia, em nome da Unidade de Pesquisa e Pós-Graduação, da nossa diretora Doroteia Frank Kersh, uh, que está espiritualmente aqui conosco uh, esta noite. Novamente, muito obrigado e bons uh, trabalhos. Espero que esta semana possa ser uma semana especialmente uh, iluminante uh, para todos nós. Novamente, muito obrigado. Uh, então tá, sem mais delongas, então eu queria uh, chamar os nossos convidados, uh, queria que vocês recebessem uh, o professor Peter Krepp, por favor, José Peter, could you come here, please, to join us? E a tradutora, Patrícia, obviamente, que sem ela, enfim... Uh, então eu vou apresentar rapidamente o Peter uh, e dar alguns informes sobre o evento em si para que a gente possa começar assim o mais rápido possível uh, como já foi dito aqui em algum outro momento o Peter é professor da Universidade da Califórnia em Irvine uh, e ele é professor e coordenador do Departamento de Cinema e Mídias uh, de Media and Film Studies como se fala em inglês na, na universidade o Peter é doutor em literatura comparada pela Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Uh, e antes, da, antes de estar em Irvine, ele lecionou em Minnesota, ele lecionou no Bard College. Uh, e já foi, além disso, professor convidado em outras instituições, além da Unicinos, na África do Sul, na Alemanha, em Taiwan e nos Estados Unidos também. Uh, o Peter escreveu dois livros, que são dois livros muito bacanas, enfim. O primeiro deles se chama Déjà Vu, a tradução é alguma coisa como Aberrações da Memória Cultural, uh, de 2004. E o segundo é um livro que se chama Nice Channels, em português, alguma coisa como Canais de Ruído, dois pontos, é o Glitch e o Erro na Cultura Digital, que é um livro de 2011. São dois livros muito bacanas, enfim, dois livros importantes para o trabalho que a gente tem feito aqui no programa de pós-graduação, enfim, dois livros que passam por autores que são muito importantes para nós. E para a gente é um prazer imenso assim, estar recebendo o Peter é, essa semana. Ele também está dando um curso na pós-graduação. Enfim, é uma visita muito bacana, enfim, uma coisa que não acontece todo dia e que a gente já agradeceu, mas queria ter mais uma vez a, a oportunidade de agradecer publicamente para ele pelo tempo, energia, de vir de tão longe para estar aqui pra, com a gente. É, o evento de hoje está sendo uh, transmitido via streaming, uh, além também de estar repercutindo nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Para todos aqueles que quiserem postar algo, enfim, comentários, fotos, enfim, por favor, usem a imagem, uh, usem a hashtag uh, uh, é semana da imagem, uh, por favor. E é legal poder contar com a participação de vocês. Uh, por último, uh, eu queria só avisar que para aqueles que ficarem até o final uh, da palestra, a gente vai distribuir alguns livros de, do nosso grupo de pesquisa, que a gente teve o prazer de escrever e de editar ao longo desse tempo todo. Então, por favor, enfim, permaneçam até o final por essas e outras razões também. Então, sem mais delongas, eu queria dar início à palestra do Peter. Enfim, Peter, é um prazer muito grande ter você conosco. Enfim, espero que vocês se divirtam bastante. 
Thank you very much. Muito obrigado, muito obrigado. It's a pleasure to be here. É um grande prazer estar aqui hoje. And I'm really honored. It's my first time to be invited to speak in Brazil. É uma grande honra, pois é a primeira vez que fui convidado para falar aqui no Brasil. And I'm hoping that uh, despite the technical duplication that we have with consecutive translation, we can communicate. E espero que, embora essa duplicação técnica que temos aqui hoje é por causa da tradução, que consigamos nos comunicarmos bem, entendermos bem. I'm going to be talking for probably a little more than an hour. Provavelmente eu vou, a minha palestra vai durar em torno de uma hora, pouco mais, talvez. And I've been asked uh, to talk about glitch. And yes, I know how to spell it, and I know that there's a spelling mistake. Me falaram de, né? Me pediram que eu falasse do glitch, mas eu sei como se escreve, tá? Mesmo não estando escrito certo no, nos Digital culture taps reservoirs of creative expression under the conditions of networked computing, despite an apparent estritamente controladas. My work profiles a digital culture that goes against the grain of efficiency and ergonomics and embraces the reserves that reside in noise feedback, noise, <laughs> error and glitch. Então, meu trabalho descreve uh, uma cultura digital que vai além daquela eficiência e ergonomia e abraça as reservas que residem no ruído, no erro e no glitch. The motivation for this, the motivation for this is not to restate Murphy's law. Anyone using computers knows they would inevitably fail, but to engage with some core assumptions about new media and the hype surrounding each new technology in its early stages. Bom, a motivação para isso não é reafirmar a lei de Murphy, pois todos que usam o computador sabem que eles inevitavelmente fracassarão, mas dialogar com alguns pressupostos básicos sobre as novas mídias e a propagandas exageradas que acompanham cada uma delas nas primeiras, nas primeiras, nas suas primeiras fases. So to be clear, I'm not talking about human error. That's not a new media topic. Human error can happen any time in human history. I'm talking about the errors in the computer. Só para sermos claro, não vou falar do erro humano que pode acontecer em vários pontos, né, da história, mas dos erros de relacionados aos computadores. From the strange sounds that computers can unleash to the complex scenarios of erring and exploring in games, glitch culture is a way to embrace the limitations of computing around the turn of the 21st century rather than trying to overcome them. Bom, desde os sons estranhos que os computadores emitem até os cenários complexos do erro e da exploração no jogo, a cultura glitch é uma maneira para abraçar as limitações da cultura computacional relacionadas à virada do século XXI, mais do que tentar superá-las. We need to explicate the stakes of a computing culture that perpetually fends off the kind of closures associated with efficient and ergonomic interfaces, lossless communication, perfect sound forever, 
jitter-free, tamper-resistant, low-latency data. Bom, precisamos explicar os desafios de uma cultura computacional que tenta sempre resistir contra algum tipo de fechamentos associados com interfaces eficientes e ergonômicas, com uma comunicação sem perda, com aquele, a ideia de um som perfeito para sempre, sem estabilidade, inalterável e dados de baixa latência. So let's try to define the glitch. According to a dictionary of slang, glitch is a word applied to a sudden brief irregularity or malfunction of equipment, originally especially in spacecraft. Bom, vamos tentar definir o que é o glitch. De acordo com o Oxford Dictionary of Slang, glitch é uma palavra que se aplica a uma breve irregularidade ou falha de equipamento, especialmente em uma nave espacial. Mas mesmo esse termo, tendo sido criado em 62, o dicionário ainda... Despite dating it to 1962, the dictionary marks the origin of the word as unknown. O dicionário ainda relata que a origem é desconhecida desse termo. But it's been common since the 70s in computer culture, and over those decades became associated with unpredictable consequences of software errors. Mas desde os anos 70 e nas últimas, então, quatro décadas, ele ficou associado, se tornou associado com as consequências imprevisíveis dos erros de software. Tracing in new media studies a resistance against the heritage of motion studies, ergonomics, and efficiency, I borrow some, information, some terminology from information theory, which influenced some of the foremost media theorists of the second half of the 20th century, from Marshall McLuhan, Michel Serre, and Max Benze, to Wilhelm Flusser, Friedrich Hitler, and Catherine Hales. Bom, ao traçar, ao traçar então uma, ao traçar nessas uh, uma resistência na cultura das novas mídias contra a herança dos estudos do movimento da ergonomia e da eficiência, eu uh, pego emprestado de, da teoria da informação a uh, uma terminologia que influenciou alguns dos teóricos uh, das mídias mais renomados da segunda metade do século do século XX, desde McLuhan até Serre, Max Benz, Flusser, Kittler e Catherine Iles. As humanities scholars grounded in historical and conceptual inquiry, they integrate insights from the history of technology and the philosophy of science. Enquanto teóricos baseados em uma investigação teórica e conceptual, uh, eles integram insights da história da tecnologia e da filosofia da ciência. For instance, Kate Hales writes with reference to Claude Shannon and Michel Serre of, I quote, formal results within information theory that demonstrated noise in a communication channel need not always destructively interfere with the message, but rather could itself become part of the message. For example, Catherine Hiles escreve, se referindo a Claude Shannon e Michel Serre, que resultados formais dentro da teoria da informação demonstraram que o ruído em um canal de comunicação nem sempre precisa interferir de forma destrutiva com uma mensagem, mas pode, ao contrário, se tornar parte dela. I didn't know that we had good sound in here, but a good example for that is feedback, and feedback the way that a rock guitarist uses it. So if you remember Jimi Hendrix kind of riding the feedback, that's, you know, noise not as destructive, but as actually you use to express yourself. Um exemplo dessa ideia de ruído como algo não destrutivo é a ideia do feedback, como as guitarras rock de Jimi Hendrix fazia, né? notando feedback, e eu não sabia que tínhamos um som tão bom aqui dentro, se não teria trazido exemplo. In information theory, which is developed out of cybernetics, every message presupposes the unpredictable mutability of its physical channel, whether it's air or electricity. Na, na teoria da, da informação, toda mensagem pressupõe a mutabilidade imprevisível da, do seu canal físico, seja ele eletricidade ou ar. 
This variability allows that channel to carry information by dint of signal modulation. E essa variabilidade permite ao canal de transportar informação uh, por meio de modulação de sinal. So, in cybernetics, people discovered computing, biology, and other systems have in common that predicated on an inventory of signs, a communications process has a finite duration, T, and a bandwidth, B, which means that although it appears to us as a continuous signal, you can transmit it as a finite sequence of discrete values. Então, falando né, na área da cibernética, o que computa a área dos, enfim, da computação e da biologia tem em comum é que, com base num inventário de signo, o processo, o processo da comunicação tem uma duração finita, T, e uma largura de banda B. E isso significa que, embora possa chegar até o receptor como um sinal contínuo, ele pode ser transmitido como uma sequência finita de valores discretos. And this marks a transition from analog media to digital media. As Alan Turing put it for computer processing, I quote, we might say that the clock enables us to introduce a discreteness into time so that time for some purposes can be regarded as a succession of instants instead of a continuous flow. E isso, então, marca a passagem desde o analógico até o digital. E como Alan Turing falou para o processamento computacional, ele disse, citando, podemos dizer que o relógio nos permite introduzir certa discreção dentro do tempo. Então, o tempo para algumas finalidades pode ser considerado uma sucessão de instantes ao invés de um fluxo contínuo. So, Alan Turing states that a digital machine must essentially deal with discrete objects. E ele afirma que uma máquina digital precisa lidar com objetos discretos. This defines digital transmission or storage of analog signals. E isso define a transmissão digital ou armazenamento de sinais analógicos. But even in the early days of cybernetics, as cybernetician Warren McCullough summarizes the discussion at the Macy conferences on cybernetics between 1941 and 1960, They realized, Mas como, como se falava nos, bem no início né, dos estudos da cibernética e o pioneiro da cibernética Warren McCall falava, uh, resumindo um pouco as discussões que, se, que foram conduzidas nas conferências de meses sobre as, as, a cibernética de 41 a 60. Long quote. Analog devices showed tendencies for errors to appear in the least significant place, but were limited by precision of manufacture and could not be combined to secure additional places. Então, citação um pouco longa. Os dispositivos analógicos mostravam até tinham a tendência a mostrar erros, mas num, numa, numa estação menos significativa, e eram limitados pela precisão da fabricação e não podiam ser com, combinados para fazer funcionar uh, estações adicionais. Digital devices might show errors in any place a limitation inherent in all positional nomenclatures, never required extreme accuracy, and could always be combined to secure another place at the same price per place as previously. Ao contrário, os dispositivos digitais mostravam erros em qualquer ponto, né? uma limitação inerente a todas as nomenclaturas posicionais, e nunca exigiam uma acurácia extrema e podiam sempre ser combinados para fazer funcionar outro ponto, outra estação, o mesmo, com o mesmo preço como uh, era feito anteriormente. When components are relays, The digital devices sharpen the signal at every repetition. Quando os componentes são relés, os dispositivos digitais aperfeiçoam o sinal a cada repetição. At the end of the quote. So they found that even as resolution increases, there is still a limitation of the channel capacity that it always carries a certain amount of noise. Então, eles uh, verificaram que, uh, embora a resolução aumente, sempre existe uma limitação da capacidade do canal que carrega uma, uma certa quantidade de ruído. 
Herr Nyquist found that noise gains energy as bandwidth increases. Harry Nyquist verificou que o ruído ganha energia conforme a largura de banda aumentar. And now there is a programming language called Nyquist, named in his honor and based on Lisp, designed to analyze, synthesize, and manipulate sounds, including reverse noise removal in an audio ed editing program such as Audacity, so you can keep and amplify rather than suppress a glitch or a noise. E temos uma linguagem da programação que é chamada Nyquist, e na, assim com base né, no nome do J.R. Nyquist, que foi uh, criada para analisar, sintetizar e manipular os sons, inclusive a remoção de ruído inverso num programa de editing de, de áudio como o programa Audacity, para então manter mais ao invés de eliminar o glitch ou o ruído. Media theorist Willem Flusser, who had joined the Brazilian Society for Cybernetics in 1959, anticipated the importance of computing in a number of ways and incorporated its vocabulary productively into his thought. O teórico das mídias, Willem Flusser, ele se tornou, se tornou membro da Sociedade Brasileira de Cibernética em 59 e ele antecipou a importância da computação em uma série de maneiras, incorporou o seu vocabulário produtivamente dentro do seu pensamento. Flusser argued that media technologies function according to a specific program that precedes their affordances. E Flusser, então, afirmou que as tecnologias midiáticas funcionavam conforme um programa específico que anteciparia suas possibilidades. Information is only the knowledge for the user of media technology that is not redundant, and human culture and communication are forms of negative entropy that counter the inexorable process of nature. A informação, então, seria o conhecimento para o usuário da tecnologia da, da, de mídia, que não é redundante. E a cultura humana e a comunicação formas, então, de entropia negativa que enfrentam o processo inexorável da natureza. So, as Flusser already surmised, telematic society can playfully produce information to resist entropy. Então, como Flusser afirma, a sociedade telemática pode produzir informação de forma lúdica para resistir à entropia. So, in a computer culture predicated on reliable input, commands, controls, the glitch is a reminder that not everything always works. Então, uma cultura computacional baseada em input confiável, input comandos, controles confiáveis, o glitch é um lembrete que nem tudo sempre funciona. And it's become synonymous with sudden disruptions that could be in the graphic display or sound mistakes, communications errors. In a game, there could be failed collision detection or the game is freezing or crashing or other malfunctions that are often prompted by a particular input combination. E o glitch, então, seria sinônimo de interrupções improvisas, de erros de sons ou gráficos, erros de comunicação, de detecção de colisão, falha, do congelamento né, de uma tela do jogo ou de outras falhas, muitas vezes ocasionada por uma específica combinação de input. So, following in the footsteps of Shannon and Flusser, this talk not only treats of signals, and gestures, and sounds in certain mediated forms of creative expression, from film to TV and music and games, but it also aims to situate the glitch in the field of critical new media theory. Então, com base nessa trajetória, nesses teóricos que mencionei agora, essa, essa fala não quer somente abordar a questão dos sinais, dos gestos e dos sons em formas imediatas de expressão criativa, desde o filme até a TV, a música e os jogos, mas uh, tem o objetivo de uh, situar o glitch no campo de uma uh, teoria crítica das novas mídias. These days we actually have a glitch culture. We can find glitch that people try to create on purpose in e visual arts that's inspired by software or hardware failures. Hoje em dia temos uma cultura do glitch que é uh, glitch que é produzido, né, de propósito, por exemplo, na, nas, nas artes visuais inspirado por falhas de software ou hardware. 
or glitch electronica, music inspired by software failures or hardware failures. Ou, por exemplo, a eletrônica glitch, que é inspirada por falhas de softwares ou hardware. Or, of course, in games, where a glitch can even be exploited for competitive advantage if players figure out how to repeat the glitch, create the glitch, and then use the glitch. Ou também nos jogos em que o glitch poderia ser aproveitado até pelos jogadores para uma vantagem competitiva se eles sabem, né, sab se eles sabem repetir esse glitch de várias formas. <coughs> I'm not sure that people are familiar with information theory and cybernetics, but um, the term information, of course, has a much longer history from its etymological connotations of the formative in forming, including education, to denoting something communicable across time and space, where the value of a piece of information depends on its particular time and space, and then to Shannon's quantitative definition. Bom, não sei se todo mundo está familiarizado com a teoria da informação e a cibernética, mas o termo informação tem uma trajetória interessante, diversificada, desde as suas conotações etimológicas de, de algo formativo que forma, então, no sentido pedagógico, educacional, até algo que é comunicável através do tempo e do espaço, e o seu valor, então, pode depender no específico tempo e espaço. Até depois a definição quantitativa Media theorist Mark Poster contrasts Marx's mode of production to a more contemporary mode of information, and Max Benze juxtaposes a classical Archimedean world, understood in terms of expenditures of energy and labor, with a non-classical Pascalian world of communication and information. Então temos Mark Poster que contrasta a modalidade de o modo de produção de Marx para uma o um modo de informação contemporâneo. E depois temos o Benz que justapõe o um mundo arquimediano clássico entendidos em termos de despesa de energia de trabalho com um mundo pascaliano não clássico da comunicação e da informação. But in the computer age, in a historical context of a confluence of radar screens, telephone and radio communications, game theory and mathematical thought on secure channels, the concept of information applies not just to individual messages as a concept of meaning would, but to the situation as a whole. In no context, in the nossa época computacional no contexto histórico de uma confluência de telas de radares, comunicação por rádio e telefone, teoria dos jogos e pensamento matemáticos em canais seguros, uh, citação, o conceito da informação se aplica não somente às mensagens individuais, como faria o conceito de significado, mas, ao contrário, à situação como um todo. So once Shannon and other people in cybernetics tried to define information that way, the productive ambiguity of noise emerged from the consideration that it is too much information or precisely unexpected information. Então, a, consequentemente, a ambiguidade produtiva do ruído é, é, surgiu da consideração de que se trata de informação demais e, sobretudo, de informação inesperada. The curious thing is that this becomes very quickly aestheticized. It becomes an audiovisual exploitation of the error. A coisa interessante e curiosa é que logo surge uma, um aproveitamento audiovisual do erro, que se torna o glitch, se torna esteticizado. There are events in Chicago, in Oslo, around the world, organized around glitch art, glitch music, and glitches in games, in galleries, and museums, and videos, and art installations. Então, temos, é, começam a surgir eventos no mundo inteiro, né? em Chicago, vários eventos sobre o glitch, em Oslo também, a arte glitch, a música glitch, inspirada pelo computador, pela cultura dos jogos e também podemos vê-las em galerias, em museus e em muitos outros lugares. So as our digital culture oscillates between the sovereign omnipotence of computing systems 
and the sometimes despairing agency panic of the user, glitches become aestheticized, recuperating mistakes and accidents under the conditions of signal processing. Então, conforme a nossa cultura digital oscilar entre a onipotência soberana de sistema de computação e também o pânico desesperado do usuário, o os glitches se tornam esteticizados, resgatando então os erros e os acidentes sob as condições de processamento de sinal. Glitches can be claimed to be a manifestation of genuine software aesthetics. Então os glitches podem ser considerados uma manifestação da estética de software genuína. The productivity of distortion for media culture was formalized as a cybernetic insight whereby noise functions as a negation of communication and its valorization allows operational observations of communication systems. E a produtividade então da distorção para a cultura midiática foi formalizada como um insight cibernético, né, pelo qual as funções do ruído, enquanto negação da comunicação e a sua valorização, permite uma observação operacional dos sistemas de comunicação. E é isso que temos que partilhar com engenheiros como Shannon. Shannon diz que a pesquisa sobre a possibilidade de transmitir informação With zero probability of error, brings up the, in the interest in um, codes with probability of error approaching zero, codes for which the probability is zero, and to investigate the highest possible rate of information. Então, isso, essa, esse entendimento levou depois a pesquisadores como Shannon, por exemplo, a, a olhar nessa possibilidade de transmitir informação com uh, probabilidade zero de erro. E como Shannon afirma, poderia ser interessante considerar mais do que os códigos com, pro, com probabilidade de erro próximos de zero, código pelos quais a probabilidade é zero, e investigar a taxa mais alta possível da transmissão da transmissão. But that's because Shannon did not care about what kind of content would go through the channels. Mas isso porque Shannon não se importava muito de que tipo de conteúdo ia passar pelo canal. If we do pay attention to content, then we realize that aesthetic experience has long been the traditional refuge of chance and accident from their philosophical and theological exclusion. Mas se ao contrário, a gente de fato se importar com o conteúdo transmitido no canal, nós damos conta de que a experiência estética foi, ao longo dos anos, o refúgio tradicional do acaso e do acidente, desde a sua exclusão filosófica e teológica. E a arte remains a refúgio de chance e acidente in the age of new media technologies, whether instantiated as deconstructed browser windows, reprogrammed games, or distorted sounds. E a arte, de fato, permanece sendo o refúgio do acaso e do acidente na época das novas tecnologias, sejam elas representadas por uh, janela de browser desconstruídas, jogos reprogramados ou sons distorcidos. Here we encounter a shift in the historical understanding of creativity. Então aqui temos uma mudança no entendimento histórico da criatividade. Pre-modern thought had opposed sovereignty and powerlessness. A divine power creates and the created do not have any choice about being constituted otherwise or not at all. Então o pensamento pré-moderno, né, tinha oposto uma soberania e impotência. Tinha oposto soberania e impotência, né? Temos um poder divino que cria e os que são criados não têm a escolha, né, de ser constituídos de outra forma ou de não serem constituídos, né? Wishing it to be otherwise would have been blasphemous. E seria uma blasfêmia pensar de outra forma, ou desejar que fosse de outra forma. So in this rejection of contingency in pre-modern thought, accidents, errors are simply ascribed to things out of control, including illness and death, acts of nature or bad luck. Então nessa rejeição da contingência no pensamento pré-moderno, os acidentes, os erros são uh, atribuídos às coisas fora do controle humano. É, inclusive as doenças, a morte, os atos da natureza ou simplesmente a má sorte, o azar. 
This notion of contingency is what Søren Kierkegaard derided as despairing of necessity in the absence of possibilities. E era essa noção da contingência que Kierkegaard uh, ridiculizava como desesperadora de necessidade na ausência de possibilidades. It can also be described as one of the sources of metaphysical belief systems in that they provide a means of coping with fate and a reduction of contingency. E pode ser descrito também como uma das fontes do das do sistema de crença metafísico, pois fornece uma um meio de lidar com o destino e reduzir a contingência. On the other hand, if contingency means something could always be otherwise, this presents the dilemma Kierkegaard recognized in late 19th century aesthetics as despairing of possibilities in the absence of necessity. Por outro lado, né, se a contingência significa que algo poderia ter sido de outra forma, isso apresenta o aquele dilema que Kierkegaard reconheceu na estética do século XIX como então desesperadora de possibilidades na ausência da necessidade. Arguably modern and contemporary art practices have to exit from this dismal binary in games in particular and in digital culture in general and rendezvous with contingency. Então poderia ser afirmado que a arte moderna e contemporânea, essas práticas, né, saem desse binário sombrio, no específico nos jogos e em geral na cultura digital, como encontros com a contingência, com a contingência. Modernity had described both sovereignty and impotence, both creativity and overdetermination to humans. A modernidade então tinha imputado a soberania, a impotência e a criatividade e a sobredeterminação aos humanos. And now we find these ancient categories returning in new media technologies where again it's not at all unusual to see placeless power ascribed to the media and the subject located in a powerless place. E essas hoje, né, essas categorias antigas voltam nas tecnologias, nas novas tecnologias das mídias, onde então não é inusitado ver um poder sem espaço atribuído às mídias e o sujeito situado em um espaço sem poder. Where a systematic philosophy or engineering sought to eliminate contingency, media archaeology expects to uncover contingency as that which is governed neither by divine providence nor by absolute reason. Então, enquanto a filosofia sistemática ou a engenharia tentava eliminar a contingência, a arqueologia das mídias espera quer revelar a contingência como algo que é governado nem pela divina providência e nem por uma razão absoluta. So instead of emphasizing coherence, totality and continuity, media studies must foreground accidents breaks, conflicts and discontinuities. Então, em vez de enfatizar a coerência, a estabilidade, a totalidade, os estudos midiáticos devem ressaltar os acidentes, as interrupções, as rupturas e as discontinuidades. This is a very theoretical discussion so far, so I'm going to give you an example. Bom, como é uma discussão um pouco teórica, até agora eu vou dar um exemplo para vocês. The earliest example of glitch video art called digital TV dinner. O primeiro exemplo, digamos, mais antigo que temos de arte do glitch foi é chamado de digital TV dinner. It's a piece generated in 1979 by playing a cartridge video game. Era então um clipe de 79 gerado por um videogame com cartuchos. Raul Zaritsky, Jamie Fenton and Dickie Answorth were playing around with a Bally Astrocade console game to generate unusual patterns. Então tínhamos Zaritsky, Fenton e Answorth usando uma, um console chamado Bally Astrocade para gerar uh, padrões inusitados. It was a unique console, the Bally Astrocade, in that you could change game cartridges uh, while the power is on. 
when pressing the reset button, you could take the cartridge out and induce certain memory dump pattern sequences. Então essa era é um jogo é um jogo interessante entre os jogos com cartuchos porque o, os usuários podiam trocar os cartuchos tendo o power on e quando eles apertavam o, bo o botão de reset eles podiam remover o cartucho do sistema e então induzir várias sequências de despejos de memória. This piece represents the absolute cheapest one can go in home computer art. This involves taking a $300 video game system, pounding it with your fist so the cartridge pops out while it's trying to write the menu. The music here is done by Dick Ainsworth using the same system, but pounding it with your fingers instead of your fist. In effect, digital TV dinner is a collection of these curious states of silicon epilepsy set to music that's also generated on the Bali Astrocade. Então essa digital TV dinner é um conjunto de uh, de estados de epilepsia de silicone uh, criados, atribuídos à música composta e gerada com a mesma plataforma. This goes on longer, but I'm going to spare you. Esse continua, ah, mas eu vou, vou evitar que vocês se entendiam continuando assistindo. A few other uh, game examples for those of you who are in my class where I talk about games a lot. Bom, temos também exemplos relacionados a jogos. Nas minhas aulas eu falo muito de jogos, né, de videogames. A remarkable game is the art game Rom Check Fail from 2008 which is an indie game predicated on the glitch as an aesthetic tool shuffling around the elements of a number of classic 2D computer games. Então, um exemplo é um jogo de 2008 que se chama Rom, Rom Check Fail, que é um jogo independente baseado no, no glitch como ferramenta estética. E ele mistura os elementos de uma série de jogos de computador 2D. So if you play ROM check fail, every few seconds there's a glitch, there's an internal computer noise, and everything in the current level stays in the same position, but the map changes into something else. Então se você jogar, né, com esse jogo, podem ver que a cada poucos a cada poucos segundos tem um, um ruído de computador, um glitch interno, e tudo naquele nível fica como é, na mesma posição, mas se transforma em algo diferente. This apparently random switching to alternative rules really complicates the game mechanic and allows Romtech fail to recycle an oddball assortment of arcades and console classics that you navigate with the arrow and space keys. Então essa essa troca randômica né, complica a mecânica do jogo e permite ao Rom Check Fail, a esse jogo, de reciclar uma variedade excêntrica de jogos, de clássicos de console, de fliperama, que vocês depois podem né, pode navegar com as setas, com a barra de espaço. O ponto é que os jogos proporcionam room para error. Esse room é typicamente understood to be the construction of the user. Os jogos, então, fornecem espaço ao erro. Uh, ao erro. E aquele espaço, geralmente, é entendido como a construção do usuário. 
To the extent that there's room for error, this playful sense for pot potential deviations and alterations is an essential part of games, it pivots on the opposite or absence of complete necessity. Então, na medida, na medida em que esse espaço para o erro, esse sentido lúdico para potenciais desvios e alterações é uma parte essencial dos jogos, ele se fundamenta no, no oposto, na ausência de necessidade. Whether conceived as choices, as rare constellation, or as mere accidents, in opening that space where something is possible otherwise, those crevices in the continuity of experiential space are revealing the folded in dimensions of contingency, which include those of experience and of its description, very much in a non causal and non linear way, where the systems create themselves and take place in the descriptions currently given of them. Então, seja elas concebidas como escolhas ou como raras constelações ou acidentes, abrindo aquele espaço em que algo é possível de outra forma, aquelas fendas na continuidade do espaço experiencial revelam as várias dimensões da contingências, que, incluía, que incluíam aquelas da experiência, da sua descrição, e numa, de uma forma não casual e não linear, uh, em que, então, a a autopoiese dos sistemas ocorre nas descrições que é dada para eles. Um step further in that direction is the commercial release Mega Man 9 from 2008. Um passo ainda um passo para um passo adiante nessa direção é o lançamento comercial de Mega Man 9 de 2008. Which, just like Romtek Fail, is a nostalgic uh, retro exercise. Although developed for recent consoles, including the Nintendo Wii, it uses graphics and sounds that go back to the 8 bit era of the original Nintendo NES. Como Check Rom Fail também é um exercício, digamos, nostálgico, e embora desenvolvido para console console recentes, uh, incluindo a Nintendo Wii e Mega Man 9, ele usa gráficas e o som da época dos 8 bits do, do, do antigo Nintendo NES. There's even a legacy mode that emulates the lower frame rates of the game's ancestor, only partially render sprites, causes them to flicker when they crowd the screen. And this degradation feature is not an emulator, but is actually using a dedicated engine that simulates outmoded technology. Então, esse modo modo de legado uh, simula as as taxas mais baixas de captura dos dos antigos dos ante, antepassados do jogo e parcialmente criam sprites e elas eles piscam quando populam a tela. E essa degradação é alcançada não por meio de um emulador, mas usando um motor dedicado que simula uma tecnologia obsoleta. One might conclude about games, however provisionally, that glitches are part of digital culture in the same way that brush strokes are part of painting. Bom, poderíamos então concluir, mesmo que temporariamente, que os glitches fazem parte da cultura digital da mesma forma em que as pinceladas fazem parte da pintura. Game developers might scoff at this. There's this little consolation to a user who just had a program crash or to a programmer trying to debug the system. Alguns desenvolvedores de jogo poderiam usar isso como consolação, talvez para um mais uma escassa consolação para um usuário que teve, por exemplo, uma falha de sistema ou um programador que está tentando fazer o debug do de um sistema. But it can be that crack that can widen onto new vistas and better mistakes. Mas pode ser, pode ser aquela ruptura, aquela fenda que permite abrir novas visões e erros melhores. So here you probably expect the uh, pedagogical comment on the error, you know, learn from your mistakes, which always seems to suggest that the shipwrecked the shipwreck ought to make the best travel guides, as Jose Ortega y Gasset joked. Bom, aqui todo mundo talvez esperaria aquele imperativo pedagógico de, bom, se aprende com os erros, né? Mas isso sugeriria, então, como Ortega y Gasset falava, que o náufrago, então, seria o melhor guia turístico. But this kind of sardonic recommendation might be all too easily appropriated in a culture of efficiency, especially after dot-com failures 
had to be reinterpreted in the resume of many entrepreneurial types as a valuable life lesson. Bom, mas essa, digamos, recomendação poderia ser apropriada muito facilmente numa cultura da eficiência, sobretudo depois dos fracassos das, das empresas .com, que foram reinterpretados nos currículos de vários, né, várias pessoas, de vários, uh, de vários homens de negócios, como uma lição de vida importante. The fact is, glitches in games can halt gameplay, but in some cases they can lend an unforeseen advantage to players who know how to exploit the situation. Bom, então, no, nos jogos, os glitches podem, de fato, às vezes parar né, o jogo em si, mas em, algum, em alguns casos eles podem levar uma vantagem imprevista para os jogadores que sabem como aproveitar essa situação. And I'm sure you've seen people do that. Uh, I'm going to give you a, a slightly more complicated example, not just an example of somebody exploiting a glitch, but actually a, a second second order exploitation on top of it. Eu vou dar vou dar um exemplo não muito simples, um pouco mais complexo, não simplesmente não simplesmente de alguém que sabe aproveitar o glitch, mas um exemplo digamos de segundo nível, um pouco mais complexo. There's a famous example of the Pokemon bad egg, uh, an egg that keeps wanting to hatch with every step the player takes, or that hatches further bad egg. Uh, there's also the famous example of the missing number, missing no, where there's a certain sequence of actions in a Nintendo game since 1999 that results in a disruption of the game's graphic and potentially erases your game. Bom, um exemplo aquele do assim chamado ovo podre do Pokémon, que é um ovo que tenta, que quer eclodir a, a cada passo, né, que o jogador que o jogador faz, mas o, o que de outra forma ele quer, né, fazer nascer outros ovos podres. E ou também o assim chamado missing number, o número desconhecido, que é um glitch da Pokémon, que é uma sequência de ações no jogo Nintendo de 1099, que resulta em uma interrupção da gráfica do jogo e às vezes em cancelamentos do jogo. But despite Nintendo's warning, several publications actually in, provided instruction on how to create that glitch. Mas, é, apesar das alertas, das, uh, né, das reclamações da Nintendo, tinha, tem várias publicações que explicam de fato como fazer, como criar esse glitch. The original Civilization game from 1991 had a glitch where you could build large numbers of cities close to each other so that their zones of influence overlapped and then swamp opposing civilizations with lots of low powered units. E falando de outro tipo de glitch, de um jogo de 91, de a Civiliz Sid Meier Civilization, tinha então é possível construir várias cidades, né, próximas uma da outra com zonas de influência sobrepostas e depois inundar as civilizações adversárias com uma série de unidades de baixa potência. The use of this strategy meant the game could easily be over very quickly with the globe dominated by one culture by 400 BC. E o uso dessa estratégia significava que o jogo podia ser terminado imediatamente, facilmente, com o mundo sendo dominado por uma cultura só lá em 400 antes de Cristo. There are also more gruesome examples like uh, Halo where players were able to make each other inside those avatars bleed when they're wounded or killed um, and if you kept hitting them after they're killed it can produce more purple blue blood uh, until the entire screen is full of blood and the frame rate close to a crawl as the xbox tries to deal with all these extra layers of blood temos um exemplo um pouco mais sangrento de Halo 2001 em que quando, quando se feriam, se assassinavam os, 
Covenant ou Jackals, uh, mesmo depois que eles eram assassinados, os jogadores podiam continuar, se eles continuassem né, batendo neles, uh, cada vez mais sangue continuava saindo. Até que daí um, aparecia um glitch no, no jogo, em que o, o sangue né, não, não desaparecia, mas se aquele corpo, a, o jogador continuasse batendo nele, daí o, a, terma, a tela continuava continuava se enchendo de sangue, camada de sangue, até uh, quase parar, né? Até que a Xbox conseguisse lidar com todas essas camadas de sangue. I'm not going to speculate on who found that glitch first because you have to go to a cruel excess of alien bashing to accidentally discover this glitch. Não, não vou, não vou me deter muito sobre quem descobriu esse glitch, pois para chegar a esse ponto significa que alguém teve que ficar, né, uh, batendo e batendo e batendo no corpo de um alienígena. Anyway, the point is there are now glitching websites that aggregate such discoveries in various games and actually advise you on how to recreate the situation that were originally discovered as accidents but turn them into exploits. E de fato temos hoje em dia sites né, de glitch que juntam várias descobertas realizadas em diferentes jogos e, é, um, e comunicam como recriar essas situações que foram descobertas originalmente por acaso, então transformando né, essas excepções em vantagens, né? Deliberately inducing a glitch can be risky in live play, especially in competitive online situations, but it can also give you a competitive edge. E induzir um glitch de forma de deliberada pode ser bem arriscado em um jogo ao vivo, sobretudo em situações né, online competitivas, mas também pode dar uma vantagem para aqueles jogadores que sabem como fazer isso funcionar a seu favor. And this has long been true in a, in Metroid, a, a game from 1986. Players could access unused map data that Nintendo never in, wanted them to see by getting stuck in a blue door and then walk through walls and access a secret world inside the game. E também isso aconteceu no jogo de 86 Metroid, em que alguns jogadores que conheciam um glitch específico podiam usar um mapa que não era utilizado, né, da Nintendo, que não queria, né, que os jogadores conhecessem, ficando uh, trancados em uma porta azul e isso permitia o uso desse glitch permitia que esse que o jogador pudesse caminhar pelas pelas paredes e acessar mundos segredos dentro do jogo. Or um, the typical continuity error where in a game like Wii Mario Kart or the PlayStation 3 version of Tom Clancy Rainbow Six Vegas or the anniversary edition of Lara Croft Tomb Raider, Tomb Raider you can turn rapidly to catch a glimpse of what's on the other side of a wall just before the in-game camera adjusts and makes the wall reappear. So it's a glitch that allows you to see through walls. Depois temos ainda outro tipo de glitch em alguns jogos como o Wii Mario Kart ou, enfim, ou a edição de 2007 da Lara Croft Tomb Raider em que os jogadores podiam né, se virar rapidamente para captar um vislumbre que estava né, do outro lado de uma parede antes que a câmera conseguisse a câmera dentro do jogo conseguisse se ajustar uh, ajustar a distância atrás do avatar e esse glitch então permite que a pessoa pudesse, pudesse ver através da parede, através do muro. There's even a game called Glitch, the game. Existe também um jogo que se chama Glitch. But I'm going to show you the curious case of a 1980s Nintendo video game. It's a basketball game called Double Dribble, where there's a certain glitch that gives you an automatic free Three point goal. Mas eu vou falar de outro caso, outro caso interessante, que é de, de um videojogo da Nintendo de, dos anos 80, chamado Double Dripple, Dripple, um jogo de basquete, que mostrava um glitch que permitia né, que os jogadores ganhassem, assim, do nada, três pontos, graças a um tio. Somebody uploaded that to YouTube. E daí alguém fez o upload disso no YouTube. And that video had been there since 2009, but recently 
the Fox TV show uh, Family Guy discovered that clip, used it in their TV show, and then filed a Digital Millennium Copyright Act against the person who provided the clip to YouTube. Então é um jogo que esse glitch estava estava desde 2009 no YouTube tinha sido feito um upload por um usuário e depois isso é reutilizado por aquele aquela série não sei se conhece Family Guy uma família da pesada foi traduzido no Brasil em que foi usado dentro dessa série e só depois daí a Fox foi reclamar com o YouTube sobre essa essa a presença desse vídeo que então violaria o copyright. Hey, celebrate? How about we play a little old school double dribble? Okay, but no stupid ass shots from the corner because that's a glitch in the software. Game on! All right, bring it up to court. And call the three! No, no, that's what I'm talking about! Steal! Up, call the three! All right, here we go. I got something cooking. Oh, you dropped something? It's an absolutely genuine game glitch that the users who uploaded the video found themselves. Então essa essa glitch realmente existiu verdadeiro e foi documentado em um vídeo que foi né, carregado no YouTube por um usuário chamado Switch. It seems very unlikely that Fox restage that gameplay. E é, então é, parece que a Fox então é como se tenha né, conseguido reproduzir aquele glitch no programa. More likely they found it on YouTube, used it on their television show and then told YouTube that it's now an illegal clip. Mas é, é muito mais provável que a Fox tenha achado esse vídeo no YouTube, utilizado para o programa deles e depois ido lá foram, né, se queixar por causa da com o YouTube. Kind of a meta glitch in the media discourse. É como se fosse um meta glitch nesse no discurso midiático. So we see that we have to make a distinction between the pure glitch and something that's only a glitch alike, where the pure one actually is accidental or coincidental appropriated or found and a real error whereas there's now a lot of glitch alike that are deliberate planned created designed and artificial Então acho importante fazermos uma distinção entre o que é um glitch puro e aquilo que é uma espécie de glitch, né? O glitch puro como sendo acidental, uma coincidência, é algo apropriado, encontrado e real. Ao contrário de que uma uma espécie de glitch, é algo deliberado, planificado, criado, uh, designado e artificial. And this has become part of our audiovisual culture in general, including in cinema. E isso se tornou, começou a fazer parte da nossa cultura audiovisual em geral, inclusive do cinema. In Darren Aronofsky's Pi, or in the Blair Witch Project, you see examples of them. Podemos ver exemplos disso no filme Pi, de Aronofsky, ou no filme The Blair Witch Project. In Pi, it's a computer uh, glitch, and in the Blair Witch Project, which I hope you know, it's uh, handheld cameras, uh, and there are flashes and flutters used at the end to intensify a sense of fear. Temos no Blair, the, the Blair Witch Project, temos uma câmera, não sei se vocês conhecem o filme, que é, né, que alguém segura e tem flashes, e, e algo que é utilizado no final do filme Exatamente para intensificar esse sentido de medo, de perigo. 
There's the example of Armageddon, where glitch alikes are used uh, to distort the in film communication video screens by interference. E depois temos o filme Armageddon, em que temos espécies de glitch usados para uh, distorcer a uh, comunicação entre diferentes telas. There's also um, other examples, more recent examples, like Donnie Darko, where the theme of the film is a glitch in the space-time continuum, where the lead character is aware of a supernatural being who's help, trying to help him fix the time glitch. Temos exemplos mais recentes, como Donnie Darko, em 2001, e, né, o tema principal do filme é um glitch nesse continuum, no continuum espaço-tempo. E temos a, a personagem principal que sabe que né, sabe da existência de um ser sobrenatural que está tentando ajudá-lo para arrumar esse, esse glitch. In Fight Club, there is a subliminal effect of flash glitches that enhance the preconceived sense of uh, uncertainty in the film. In Minority Report, there's a glitch alike that helps convey realism in the holographic technology. Outros dois exemplos de filme, temos Fight Club, em que temos efeitos subli subliminais de uh, glitches em flashes que uh, valorizam uh, primor a caracterização e invadem esse espaço preconcebido de, do tempo e da localização no filme. E também uh, em Minority Report, relatório minoritário, temos espécies de glitch que ajudam a uh, conferir a esse realismo da tecnologia holográfica. There are ways to distinguish semantic information from aesthetic information with different implications for repetition and redundancy, for instance, in music as a time critical feedback controlled interpretive cultural systems. Temos então várias tem várias maneiras para distinguir a informação semântica daquela estética com várias diferentes implicações para a repetição e a redundância, por exemplo, no caso da música, né, como uma um sistema cultural interpretativo com limites críticos de tempo. As cybernetics pioneer Heinz von Furster warned, information theory is just about beeps. Only when understanding begins in the human brain, the information is born, it's not in the beeps. E como o pioneiro da cibernética, Heinz von Furster, né, falou, afirmou, a teoria da informação é toda sobre os beeps, sinais sonoros. E somente quando o entendimento começa no cérebro humano, daí a informação nasce, e não é nos beeps. It's a little late, so I don't know if I'll have time for a lot of music examples, but music compositions must keep their entropy within the bounds of human ability to make real-time distinctions. Bom, é um pouco tarde, não sei se vou conseguir dar muitos exemplos de músicas, mas as composições musicais uh, mantêm, preservam, devem preservar a sua entropia dentro das fronteiras da habilidade humana de fazer distinções em tempo real. If humans have a perceptual bandwidth of less than 40 bits per second, the freedom of expressing a rapid sample of amplitudes is wasted if they sound uninteresting and indistinguishable. Então, se, se os seres humanos, né, eles têm uma largura de banda perceptual de menos de 40 bits por segundo, então a liberdade de, de expressar uma amostra de amplitude uh, seria jogada fora, né, se seus sons fossem, então, não interessantes e não pudessem ser distintos. So, a banal tune tends to have highly redundant structures that make it easy to apprehend, and a higher degree of complexity results from the avoidance of such patterns. Então, uma música né, banal tende a ter estruturas altamente redundantes para que possa ser uh, facilmente captada e um maior grau de complexidade que resulta né, pelo fato de evitar tais, tais padrões. Music always seems to be resisting the semantic and foregrounding aesthetic possibilities. 
So the selection of a message in a set of possible messages to be observed in a noisy channel comes down to our acculturation to media technology, which always includes a reserve or resistance to its totalizing closure. Da, a musica parece né, que queira sempre resistir essa, as possibilidades semânticas e ressaltar aquelas estéticas. Então a seleção de uma mensagem num conjunto de possíveis de mensagens possíveis a serem observadas em um canal de ruído depende da nossa aculturação à tecnologia midiática que sempre inclui uma reserva uma resistência a um encerramento a um, a um fechamento uh, completo And of course, with the advent of net labels and cheap digital storage, software, audio editors, and emulators, there's been greatly increased access to new tools and new sounds over the past two decades. But an explicitly glitch and error driven scene rapidly became assimilated by the wider fields of electronic and popular music production. Então, com a chegada dos net labels e com o armazenamento digi digital barato, os editores e emuladores de, de áudio teve um acesso, um acesso maior a essas ferramentas e as novos, novas ferramentas e novos sons ao longo dos últimos uh, 20 anos. E, porém, uma cena explicitamente conduzida pelo erro e pelo glitch se torna rapidamente absorvida pelos campos mais vastos da, da produção eletrônica e de música popular. Many studies of 20th and 21st century music and sound art furnish methodological questions for an approach to information theory as a kind of aesthetics of calculable proportions of redundance and methods. Então muitos estudos, né, do século do século 20 e 21, da música, né, da arte sonora desse desse século fornecem questões metodológicas para uma abordagem à teoria da informação como um tipo de estética de proporções calculáveis da redundância e da mensagem. So if you cast an analysis of sonic raw data in terms of encoding channel capacity, transmission, and information rate, the error is the aura. Just as hip hop records sample scratched vinyl to lend an aura, uh, an aura of authenticity, the click, the glitch create a kind of anti aura lending a pearl finish to failure. Então, se a gente fizer uma análise né, de dados brutos, sônicos, em termos de codificação, capacidade do canal, transmissão e taxa de informação, podemos ver como o erro é a aura. É, assim como os, a música hip-hop reproduz discos de vinil como se fossem né, riscados né, para atribuir uma aura de autenticidade, da, mes da mesma forma, um clique cria um tipo de anti-aura, né, conferindo um um acabamento refinado ao fracasso. Os cliques e glitches vêm para undermine os tightly controlados layered loops of eletrônica. But of course, in a recursive system where differentiations between data and programs are obsolete, this comes as no surprise that there even should be a glitch plugin for audio software that chops up audio files and applies a variety of effects. Então, os cliques e os glitches prejudicam esses circuitos controlados e em camadas uh, da eletrônica. Né? Mas, obviamente, num sistema recursivo em que essa diferenciação entre os dados e os programas são obsoletas, não é uma surpresa que tenha um plugin uh, de glitch para um software áudio que corta os arquivos áudio e aplica uma série de efeitos. Christian Markley erases the boundaries between sound artist and DJ with collages and performances that exploit the materiality of vinyl records, foregrounding skips, pops, hiss, and other surface noise. Temos o Christian Markley que, digamos, elimina essa fronteira entre o que é um artista de, so de som e o que é um DJ, pois ele faz colagens e performances que aproveitam a materialidade dos discos de vinis e ressaltando uh, estouros, chados, uh, pulos e outros ruídos de superfície. More recently, Ralph Noon's glitchy and scratchy video installation took this concept up Uh, allowing users to spin two records via a touchscreen. 
E temos mais recentemente, uh, digamos, a obra que se chama Glitch and Scratch, de Ralph Nunn, que levou esse, pegou esse conceito e tra o transformou em uma instalação em que os usuários podem girar os discos por meio de uma tela tátil. The turntables with vinyl record on either side of the screen follow in the spin direction and variable speed of the respective virtual record. Então temos uh, placas de, uh, giratórias com discos de vinil e nos dois lados da tela que acompanham essa, dire essa direção da giratória like e a, a velocidade do, do disco virtual backwards and forwards. The turntables on either side of the screen will follow the spin direction and variable speed of the respective virtual record. Pressing the left or right button in front of the screen, as shown here, will repeat the most recent scratching pattern of the respective record. The audio output of each turntable is amplified by an active speaker, which can be seen here. Due to the technical limitations of the touchscreen, which essentially replaces a common mouse controller, only one record can be moved at a time. However, as shown previously, by spinning one record on the screen while simultaneously pressing the repeat button of the other record, the sound of both vinyls can be mixed. Pressing the left or right button at the front of the screen repeats the most recent scratching pattern of the respective record. These practices of artists and turntablists illustrate how faults and errors in technologies of sound reproduction bring forth innovative artistic practices, just as John Cage did with his tape piece Williams Mix in 1952, or Fluxus artist Milan Knizak with a reassembled vinyl in Destroyed Music in 1963. Então, apertando o, o botão né, de direita ou de esquerda na, na frente da tela, isso fazia com que podiam ser repetidos esses padrões aranhados do, do disco respectivo. Né? E essas práticas, então, desses artistas, que em inglês são chamados uh, turntablists, né, dessas placas giratórias, uh, ilustram, então, como as, as falhas e os erros nas tecnologias da, da reprodução do som uh, traz uh, práticas artísticas inovadoras, como John Cage fez também com a sua Williams Mix de 52, o artista Milan Knizak com em 63 o seu disco remontado em Destroyed Music. So we're experiencing our own media archaeology in the glitch. Então estamos exper experimentando a própria nossa arqueologia das mídias no glitch. But beyond nostalgia or retro aesthetics, we need to understand the history of our media through discontinuities, breaks, and anachronistic elements in the history of computers and of networks. Mas além da nostalgia ou de uma estética retro, né, uh, para entender a história da, das nossas mídias, precisamos né, pensar nessas discontinuidades, nessas rupturas e nesses elementos anacronísticos na história dos computadores. So if we allow ourselves to conceive of human computer interaction as organized around the glitch, it's not to smuggle a covert humanism in through the back door of technological determinism. Então, se a gente se permitir né, conceber uma interação humano-computador como organizada em volta do glitch, não, isso não significa introduzir um, digamos, um humanismo disfarçado pela porta dos fundos da, do determinismo tecnológico. Rather, it is to emphasize what Alex Galloway calls the cultural and technical importance of any code that runs counter to the perceived mandates of machinic execution, such as a computer glitch or the software exploit, simply to highlight the fundamentally functional nature of all software glitch and exploit included. Ao contrário, é para enfatizar o que Alex Galloway né, chamou de a importância técnica e cultural de qualquer código que vai contra os imperativos uh, percebidos uh, da, da execução machínica, como o glitch de computador ou o exploit do software, simplesmente para uh, ressaltar a natureza funcional de qualquer tipo de, de software.
Theoretical concepts and empirical insights from information theory still ripple across disciplines, modifying Claude Shannon's and Norbert Wiener's seminal approaches to what a transmitted signal is and how it is encoded and decoded. Então, conceitos teóricos e insights empíricos da teoria da informação se propagam nas várias disciplinas, modificando o, as abordagens seminais de Shannon e de Weiner uh, sobre o que é um, um sinal transmitido e como é codificado e decodificado. Shannon sought to make the class of inputs as large as feasible while increasing the probability of correctly receiving them, which led to a search for suitable channels and for input with a low probability of error. Então, Shannon tentou tornar essa classe de inputs o quão vasta possível, enquanto aumentava a probabilidade de recebê-los corretamente, o que conduziu a uma busca de canais apropriados e ao input com uma baixa a probabilidade de erro. Wiener's model assumes unencoded random input and a noisy channel and focuses on optimizing a decoder that produces an estimate of some property of the input to cope with the inevitable noise. O modelo de Weiner pressupõe uma, um input randômico não codificado e um canal de ruído e foca na otimização de, de um decodificador que produz uma estimativa de alguma propriedade do input para lidar com o ruído inevitável. I don't invoke Shannon or Wiener in order to turn us into a cybernetics lab. But I think to summarize the story of glitchy computer-mediated communication, we should remind ourselves that in 1968, computing pioneers Licklider and Taylor could still assert that men will be able to communicate more effectively through a machine than face-to-face. -face. Então, quando eu falo de Shannon, é, vai, né, não é para a gente se tornar especialistas da cibernética, mas para resumir essa história da comunicação mediada por computador e essa história glitch, né, de falhas, deveríamos nos lembrar que em 68, os pioneiros da computação Lack Leader e Taylor afirmaram que os homens serão capazes de se comunicar mais eficazmente através de uma máquina do que face a face. But to conclude, I want to remind you that this essay from 50 years ago ends with the prediction that, quote, soon unemployment will disappear from the face of the earth forever, for consider the magnitude of the task of adapting the network software to all the new generations of computers coming closer and closer upon the heels of their predecessors until the entire population of the world is caught up in an infinite crescendo of online interactive debugging. Então, esse, na verdade, esse trabalho deles de 50 anos atrás terminou também com uma previsão ambivalente, ou seja, a citação, o desemprego desapareceria para sempre da face da Terra, pois basta imaginar a magnitude da tarefa de adaptar as redes de software para todas as novas gerações de computador, eh, aproximando e seguindo de perto as gerações anteriores até que a população do mundo inteiro se encontre em um debug interativo e online progressivo e infinito. So as they knew 50 years ago, the error remains the future. Thank you very much. Então, como se sabia 50 anos atrás, o erro permanece o futuro. Obrigado. Ok, é, vamos dar início agora ao rodar de perguntas. É, a gente está com o tempo um pouco adiantado, mas vamos ver como é que as coisas se comportam para a gente ter uma ideia de como é que a gente prossegue. Então o microfone está aberto, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, acene que os nossos... So let's see if somebody wants to ask some question. Mm -hmm. Let's see how the, uh, take things go. Yeah. We still have some time. Sir. Um, um. Bom, para começar de uma certa maneira a diversão, não sei se, se, ninguém mais, se, ninguém mais tiver, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu, enfim. Posso cumprir o meu papel? É, sei, eu posso que você quer. Sim, sim, beleza. Uh, tentarei ser breve. Uh, Peter, você fez um resumo muito interessante dos seus argumentos no que se refere a essa dualidade 
entre um universo absolutamente planejado, uh, que seria o jogo, que seriam os ambientes computacionais, e a possibilidade das pessoas utilizarem isso é, com liberdade, com autonomia, uh, em algumas horas, de maneira imprevisível. So, Uh, Peter, you talked about it was very interesting. We talked about the duality, about planned universes like those that we have in games and the possibilities for people using them autonom autonomously. Mas, lado a lado a essa, a essa, essa, essa liberdade, essa suposta liberdade, essa possibilidade das pessoas fazerem coisas não planejadas, existe também um outro erro que não tem tanto a ver com a diversão ou com o jogo, mas que em algumas horas introduz alguns atos meio terroristas, como, por exemplo, cibercrime, uh, os vírus, uh, ou atividades ilegais, enfim, como torrents, enfim, pirataria. Tem um outro tipo de erro é, em jogo aí, é, tem, tem mais alguma coisa não prevista é, no que se refere àquilo que as pessoas poderiam fazer em que algumas horas é vista como uma coisa muito negativa ou como um problema, enfim se o erro dentro do jogo pode ser uma coisa divertida uh, o erro que se refere ao sujeito que espalha vírus por aí ou que produz pirataria poderia não ser tão interessante assim você podia comentar um pouco em relação a essa dualidade? So, like you to see concerning the supposed freedom, why right? we have uh, an error that concerns the uh, amusement in games, but we have even other kind of serious errors that could be like very important problems like terrorist attacks and cybercrime and illegal activities. And then, so is there another kind of not like unforeseen error that might become problematic concerning like the subject that spreads around viruses and really create problems? So, the difference between Thank you. That's a very complicated question, but I'll try to touch on two or three aspects. Bom, é uma, é uma pergunta muito complicada, mas vou tentar resumir e abordar dois, três aspectos dela. Because if you invoke cyber terrorism, we might have to first decide whether something like that actually exists. Poi se você invocar o ciberterrorismo, deveríamos pensar se de fato existe algo assim. Or whether maybe it is a, an exaggerated way to talk about trying to draw attention to certain causes to something online that is not necessarily terrorism. Ou se seria uma maneira talvez exagerada de prestar atenção, de fazer que a atenção vá para algumas práticas online que não seriam bem definíveis como terrorismo. But in the mode of a demonstration or a disruption to cause an error in a computer system, uh, defacing a website, blocking it, um, which is called terrorism if it disrupts online commerce. Mas claro que temos erros que de fato uh, levam a, né, a interrupções, a falhas sérias do sistema que podemos chamar de terrorismo, como no caso de né, ir lá, bloquear sites e impedir que eles funcionem corretamente. Se isso é feito de uma maneira maliciosa, então pode realmente damage a tecnologia, mas não é terrorizar people. Claro que se isso então for feito de forma maliciosa poderia danificar a tecnologia, mas não as pessoas. But what it does though is it displays a different capacity for that channel, uh, maybe a non-commercial, a politicized and ideological take on that commercial channel. E talvez isso mostre outra capacidade né, daquele, daquele canal, uma mais ideologizada, mais politizada. So this form of hacking or hacktivism um, was very popular in the early days of the net when the tools were widely available and it's become more rare now because the internet has become uh, better defended against that form of error. 
Então, essas formas de hacking ou de hacktivismo, de ativismo, eram mais uh, difundidas, né? mais populares no passado, né? no, no, no começo da nossa época digital, mas são mais raras hoje em dia, pois de fato a internet e os computadores têm maneiras melhores para se defender. But it's continuous with what I was talking about in terms of information theory, because it shows that the visibility, the noticeability, the meaning of those kinds of acts depends on their being unpredictable, unexpected, and therefore more interesting than seeing the same Amazon, Google, whatever uh, website. Mas então, sempre eh, nos relacionando à teoria da informação que eu estava citando antes, essa visibilidade, o significado desses atos dependem eh, de fato da sua, do fato de serem previsíveis, inesperados e, e mais more interesting than more interesting than Google than Amazon, e mais interessante de qualquer outro site como Amazon, etc. Aqui. <risos> Oi, uh, eu estava vendo os exemplos sobre os jogos e eu, sou, eu fui estudante de jogos e a maioria dos exemplos que foi, ele mostrou foi o que a gente chama de bug, que a gente quase nunca usa a palavra glitch. Então, eu queria saber se existe diferença entre glitch e bug ou se é a mesma coisa. Se uh, dá para ver que nos outros exemplos foi tratado o glitch de maneiras diferentes. Mas dentro dos jogos, todos os exemplos foram o que a gente chama de bug. Então, sobre os exemplos que você deu, in the concerning other examples, they are like you treated them as okay, we consider them glitches. But when we talk about inside games, what you call glitch, we call bug. So is there a difference between uh, like a bug and a glitch inside games? Different because they call bug. Because they call oh, bug uh, what you call glitch. The history of the bug is slightly different from the history of the glitch. Um, Grace Hopper, uh, an important early programmer, uh, created the term bug because it was an actual insect, an actual bug that was found in the machine. And in the log of programming, she actually taped it onto the page and said, you know, it's the first Uh, computer bug that you could actually find. You know, I, the distinction is between a bug and errors that you cannot that easily find. Na verdade, a distinção seria então entre o bug e o glitch. A história deles é diferente, né? O quem falou pela primeira vez do bug é, foi o Hopper, um programador que de fato tinha encontrado um bug, que em inglês é também significa inseto, né? E tinha encontrado ele lá na máquina. Ele ficou colado lá na máquina. Então, o bug passou a significar algo que pode ser facilmente encontrado ao contrário do glitch. Or maybe for another example, you, you all probably know the film Brazil. The Terry, uh, what, what? Yeah. This uh, which begins with the information processing machine that has a, a an insect falling into it into the type uh, writer and uh, changes the name of somebody in the file of the state apparatus. Uh, ou um exemplo que talvez vocês conheçam mais, tem um filme Brasil, em que, que começa com uma máquina né, de, que processa informações e tem de fato um inseto que cade dentro uh, de, uma, de uma máquina de escrever e que de fato muda uh, depois o que tinha que ser escrito e impresso em toda a história. So even though they're very similar, the bug and the glitch, I would say that a bug is something that you can identify because it prevents the machine from working properly, whereas a glitch may be undetected. 99 people may play this game without ever encountering the glitch. Only one person finds the glitch. 
99 musicians might use this filter without ever breaking it, but one person accidentally drops it, and after that, it makes a certain kind of sound. So it's a uh, it's less easily noticed and less easily uh, eliminated than the bug. The glitch is endemic to the system. That's why I associate it more with noise that you have in every channel. Então, o bug poderia ser definido como algo mais endêmico que impede a máquina de funcionar corretamente. Ao passo, ao passo que o glitch é algo que é difícil de encontrar, difícil de achar. Talvez 99 pessoas jogam o mesmo jogo e ninguém acha o glitch. Somente uma, uma pessoa encontra né, aquele som, aquele glitch. E daí uh, é algo então, que é menos visível e é dificilmente então, eliminado. Oi, a minha questão é sobre os inúmeros aplicativos e softwares que têm como princípio, princípio emular o glitch e o erro. Uh, principalmente em relação à qualidade da imagem. Então, a gente tem uma comunicação cada vez mais voltada para uma qualidade 4K, HD, numa mídia massiva, vamos dizer assim. E a gente também tem, por outro lado, essas iniciativas que retomam essas marcas do tempo em imagens. Então, eu queria saber o que, que ele pensa sobre esse momento comunicacional que abrange coisas tão diferentes. So we, the, the question is about apps and softwares, all of them are related to pitch as a, I guess, for, like as for quality, quality of pitch. So we have different kinds of today of communication with more uh, one more quality with better image, uh, I, uh, HD, but on the other side we have a kind of retrieval as well of all the, uh, let's say, ways of depicting that. How do you how do you consider this communication here where we are in mass and these differences between high quality on one side and this is why I talked about the retro or nostalgic aspect where we experience our own media archaeology in our own lifetime instead of um, having to excavate the previous generation's perspective. Uh, so emulators, for instance, allow you to run older software on newer machines. Now, computer history is difficult partly because the oldest machines are not that old, but they may not run anymore. And in order to experience what it is like to interact with that kind of machine, you typically have to run on a newer machine which has greater graphics or other capacities, software that looks and feels like on the older machine, uh, which of course generates its own kind of glitches. But it's interesting to me that in games and in music and in visual arts, you have that retro nostalgic uh, return to an image that is more endemically distorted uh, sound that has a uh, roughness to it uh, even t digital tv dinner you know it's, it's a digital console but it's this you know dis distorted by the transfer to a videotape um, so it's a very curious reaction to digital culture that we've aestheticized something that was actually imperfect, actually not working very well, but we feel this warm and fuzzy memory. This, you know, even if it's not our own memory, but you know, I wasn't necessarily alive for this, but I sympathize. I find it aesthetically interesting. Uh, I find it pleasing. I find it something to work with. Uh, precisely because the newest interfaces are so cold and apparently perfect and completely smooth. Ok, 
Okay. That makes sense. <laughs> <laughs> uh, então, isso para mim diz respeito ao que eu falei no final, de, dessa, dessa questão retrô, da, da nostalgia, o que a gente experimenta na arqueologia das, das mídias hoje em dia. Né? E esses emuladores, a coisa interessante é que eles tentam né, uh, fazer funcionar softwares mais antigos em máquinas mais, né, mais atuais, novas, mas alguns desses mais antigos, esses old my, softwares mais antigos, não funcionam né, nas novas máquinas, por exemplo. E, e daí temos a questão do, do glitch, mas sobretudo o que me interessa a questão sobretudo dos jogos e da música, em que temos esse sentimento nostálgico e retrô e essa imagem e som que é é distorcido, né? E que é, é como se tentássemos resgatar o que vem lá do, do passado. E uma reação interessante da nossa cultura digital hoje em dia. E é, e é como se a gente estivesse esteticizando algo que não está mais funcionando da forma correta. E. Bom. We didn't have that much time for examples. Uh, I'm not. I'm not blaming her. I'm grateful for her. But you know, it takes longer. So a couple of examples I could have shown you is I used to have on my phone an app uh, that actually emulates an old computer screen where the text is white on black, and the longer you use the app on here, the more it stops your interface from working until. Uh, it just doesn't work anymore. You have to actually reboot the phone in order to use everything else. E um exemplo interessante, bom, a culpa não é, enfim, da tradutora, mas precisaríamos de mais tempo para abordar todas essas questões. Mas, por exemplo, um exemplo mais prático é um aplicativo que eu tenho no meu celular que reproduz a tela dos antigos computadores em branco e preto. E isso faz com que, com o tempo, ele se torna cada vez desacelera, desacelera, o tranco, o programa, até que eu preciso reinicializar, uh, reconfigurar de novo todo o celular para poder fazê-lo funcionar. You could also argue that uh, we like this. This was never a white on black computer, but we like this because it goes against the uh, urge to always have the newest model, always have the newest software, always upgrade, forget that you had an older machine that also worked, forget that you had an older phone that also worked, uh, just always have the newest thing and be completely oblivious about yesterday. So the most recent past is the most readily repressed. And in the glitch, we see a kind of cultural memory coming back through the back door of, of technology. E, na verdade, isso o que é interessante é que esse tipo, por exemplo, de aplicativos e mecanismos fazem eles como se eles se opõem àquela, àquela lógica de ter que esquecer o que, como as coisas funcionavam né, há pouco tempo atrás, o fato de que também no passado um celular funcionava, um computador funcionava, aquela lógica sempre do novo, do novo, e que estimula um certo tipo de esquecimento, né, em relação ao passado recente. E o glitch, de alguma forma, como eu disse antes, ele tenta, é como se ele trouxesse pela porta dos fundos essa, essa lógica e tentasse resgatar esse, esse passado de algumas formas. Boa noite. É, eu percebi o seguinte, que uh, o glitch, na verdade, uh, então ele seria uma quebra proveniente de uma intervenção. Pelo menos foi o que eu havia entendido nessa explanação. E, inclusive, eu acredito que a gente possa tratar também, uh, através dessa exemplificação, a diferença entre, entre um glitch e um bug, por exemplo. Né? Porque o, o bug ele não, ele não, ele não, não provém de uma intervenção e a princípio, pelo, pelo meu entendimento, o glitch, então, ele, ele seria proveniente de uma intervenção. Mas uh, aí eu, eu na verdade, eu, eu comecei a questionar essa questão de que se realmente é esse o caminho uh, no momento em que vocês trataram a respeito de filmes. Porque, na verdade, em alguns momentos em que se tratou uh, sobre filmes, Uh, não, não, se, não se vê essa questão da intervenção. Então, eu acabei ficando com uma certa dúvida quanto a isso. 
So, would you mind my questions for the brief and the NHS play from an intervention, a workshop caused by an intervention? And I think that here might be slightly different between the village and the bar because the bar does not come from an intervention. But I don't like to see this is the right way to consider it is because when we think about cinema, we don't see that kind of intervention. So, I don't know if we could be depicted in these terms or not. You're right that in cinema, usually there's a huge array of technologies, but they're all made invisible. Right? They're all transparent. You know, there's uh, from before the camera takes the first image to uh, post production, there's a huge effort of technology, but there's a very, very big effort into making that look effortless and hiding that. And in computing, we have a similar, you know, a parallel development where there's a lot of development that goes into making the interface as intuitive or simple as possible. And um, the interesting thing about glitches in the computer is that you, you have more access to the setup. You have more of a chance to recreate that situation, whereas few of us have access to all of the tools of making film, editing film, post-producing it, um, editing it, and, and distributing it. But if we did, um, and, and maybe the, the, that's why the Blair Witch Product is an interesting example, you know, with handheld cameras uh, shaking uh, because the, the protagonist, that, you know, we see through the eyes of the camera is running, etc. You can recreate that kind of low-fi attitude. Um, so there are some cinematic examples that try to show you that this is a highly technological image, but it's more evident, it's more obvious, it's more accessible on the computer because you have more readily access to your technical setup. Sim, então é uma, é uma questão muito interessante. No cinema, de fato, isso se manifesta, temos muita mais tecnologia, mas tem mais invisibilidade, né? É como se algo que é feito com muito esforço, de fato, isso é passado como se nenhum esforço tivesse sido feito. E não temos essa visão desde, né? Enfim, a, o início da criação de um filme até o final. É tudo escondido. Ao contrário, né? Nos computadores, uh, claro, temos um desenvolvimento paralelo, né? A questão de que queremos torná-los cada vez mais intuitivos, mais simples, mais mas eles são mais acessíveis, a gente tem mais acesso. E então o glitch no computador é, pode ser considerado desde a perspectiva de termos o um maior acesso a ele e a maior chance de reproduzi-lo, ao contrário né, do cinema, em que quase praticamente ninguém tem acesso àquelas ferramentas de criação, de editing, de distribuição de um filme. Mas claro que se a gente pudesse fazer aquilo no cinema, e o caso do Blair Witch Project é muito interessante, interessante, poderíamos recriar isso, né, também no âmbito cinematográfico. E então temos exemplos, na verdade, de cinema com uma imagem uh, de alta alta definição, com grande uso de tecnologias, mas de fato estamos muito mais longe disso e elas é muito mais acessível no computador do que no cinema. You, you might think that in film the most uh, obvious equivalent is something like uh, Ed Wood, you know, B-movies or, or the disaster artists uh, or other films that are deliberately breaking the rules of concealing uh, and making technology transparent. But glitch is really something that belongs to the computer and when we see it in movies it's because we see computer screens in the film and it's very very difficult to make computer screens interesting to somebody watching television or films which is one of the reasons why almost every scene about good computing is wrong in cinema you know you don't show real computing on the tv or film screen 
Então temos uh, exemplos que são muito poucos exemplos, né, de filmes que de fato retratam isso, mas é pois é feito né, de propósito, esse fato de uh, tornar esse tipo de tecnologia transparente, mas só se for uma das finalidades do filme, pois geralmente isso não é acessível e não se pode ver. E de fato, quando vemos então uh, esse tipo, o glitch que aparece nos filmes e é porque temos as telas de computadores que aparecem. Né? E... But if we have computer screens, like if glitch appears in cinema, it's because we have computer screens appear in them, right? And then afterwards, and then no, almost no films show realistic computing. They, they always try to make it something that wouldn't. E nenhum filme praticamente mostra de fato uma computação né, real. É sempre algo que tem que ser trazido de propósito para dentro. I dare you to find a film or a television show that shows computing in a realistic way. They always try to make it sexy, glamorous, exciting. You know, there's somebody going really, really fast, listing directories. Uh, what you show on their screen and on their keyboard has nothing to do with what computing actually is. Uh, because cinema is a different discourse. Right? So the glitch really belongs to the computer. The bug really belongs to the computer as a machine that is semi-autonomous. And film only pretends to be autonomous once it's done, once it's being screened. But we understand that there's a lot of labor that went into that that is now terminated, whereas the labor of computing involves you. It involves interactivity. Então, a diferença né, que temos quando nós temos algo de computadores, né, da computação que é mostrado nos filmes, em alguns programas de TV, na verdade isso é feito de forma glamourosa, exagerada, né, que tem nada a ver de fato com o uso real e concreto depois dos computadores fora daquela realidade. E então podemos dizer que o glitch, o bug, pertence de fato aos computadores e que tem somente uma... Uh, os filmes fingem, tem uma ficção de serem autônomos, né, de esconder esse esforço, ao passo de que isso é muito diferente né, com os computadores. Claro, nos computadores, ao contrário, temos uma interação né, humano computador que é necessária e que aparece muito mais do que né, na tela, no cinema, em que tudo isso, esse esforço, não é visível. Posso fazer mais uma observação daqui, da plateia? Oi? É, uh, se ele tem algum... Se Peter tem uh, alguma obra de arte digital, tecnológica, enfim, que ele... ou algum artista que ele acompanha o trabalho, enfim, que utilize do glit né, como, vamos dizer assim, estratégia de, vamos dizer assim, pegar o público, nessa questão. Pode ser também de arte game, enfim, né, a arte, a gente amplia um pouco aqui, ok? Obrigada. Most of the examples that I can think of right now, because my head is full of games from my class, are related to artists, visual artists, who show um, images or moving images from games. Like Brody Condon is one example. A maioria dos exemplos, bom, agora a, a, a minha cabeça é cheia de exemplos de videogames, né? Porque eu estou usando isso nas minhas aulas. Mas eu penso em artistas visuais como Brody Condon, que uh, que usa as imagens e usa images. Images and video. Que usa imagens e vídeos. 
there are a couple of examples uh, where artists will take a game and modify it, uh, either to take out some of the assets or to make the game loop on a few minutes or um, I'm forgetting the name of the artist right now but it'll come back to me in a second um, just taking the clouds from Super Mario only the clouds uh, so you, you see an endless video of just the clouds Uh, imagem e vídeos de jogos, né? Quer dizer, artistas visuais que usam imagens e vídeos de jogo. E tem vários exemplos né, de jogos que são uh, modificados, que são realizados com ele. Por exemplo, algumas características dele são tiradas e recolocadas em outros contextos. Como tem um exemplo que agora eu não consigo uh, lembrar o nome de alguém que, que pegou somente as nuvens do Super Mario. Então vemos um vídeo que é só de efeito de, de nuvens, por exemplo. And I have to share a funny story about Super Mario Clouds. I was going to show this in my class, so I wanted to acquire the work. Uh, so I contacted the gallery, and they said, okay, $800. So I contacted the library, and I said, I need to show this for my class. Can you purchase this work of art for me? along with some other video art that is related to my class. And after some negotiations, they said, okay, fine, we agree. Even though it's expensive, we agree to purchase these artists' work. Um, there's another video about uh, Lara Croft, Tomb Raider. Um, so they ordered it, and they said, we will let you know when it comes. Então, tem uma, um exemplo interessante disso que eu gostaria de contar para vocês. Antes de vir aqui, eu estava preparando as minhas aulas, né? Eu queria mostrar exatamente esse vídeo das nuvens do Super Mario. E daí eu contatei, queria adquirir né, essa obra de arte, e contatei a galeria e me falaram, bom, o preço é 800 dólares. E daí eu falei com a, enfim, com a biblioteca, com o setor da minha universidade, perguntando se eles podiam né, adquirir essa e juntamente com outras obras, com outros vídeos, como um da Lara Croft Tomb Raider. Daí eles falaram, sim, podemos. So when the library received the materials, they sent me an email notifying me that they had now acquired these works of art, but that I was not allowed to take them out of the library because they're too valuable. <laughs> então, quando a biblioteca recebeu esses materiais, eles me, lig me ligaram e disseram, sim, sí, temos aqui então os materiais, mas não podem sair daqui, pois são muito, são preciosos demais, são muito... That's an institutional glitch. E essa eu, eu chamaria de glitch institucional. Né? A gente está com o tempo um, um pouco adiantado já, então eu perguntaria se mais alguém tem alguma última pergunta uh, antes da gente, enfim. Uh, oi, uh, eu tenho uma pergunta uh, relacionada a metáforas. A uh, interface do computador, normalmente a gente uh, usa muito interface para entendimento do que a constitui. E a minha pergunta é se o glitch, esse ruído, ele pode ser considerado como uma metáfora computacional em sua forma de se comunicar. I'll have to think about that one. <laughs> Ok. Então. <risos> That was my response. Essa foi minha resposta. Ok. Uh, então, queria agradecer mais uma vez a todos que permaneceram aqui até o final. Queria novamente agradecer ao Peter pela presença dele. Uh, e nós temos nossos livros, enfim, para distribuir, como nós prometemos no começo, já que nós prometemos, nós precisamos cumprir. Enfim, é... então, quem tiver interesse em receber alguns dos livros que a gente vem editando ao longo desse tempo todo, enfim, nós estamos aqui com alguns exemplares disponíveis, enfim, são 
exemplares bonitos, enfim, são trabalhos bacanas. Certo? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Eu espero ver a todos os assim. Yeah. Mm -hmm.